Hello everyone. Uh, in the previous class, we discussed about first type of model that is uh, waterfall model, and in this class, we are going to discuss second type of model that is uh, prototype model. It is one of the software development process model. So simply, prototype is nothing but a sample. Okay. So this model is a software development model. By using this uh, prototype, uh, the client can get an actual feel of the system since the interactions with prototype can enable the client to better understand the requirements of the desired system. Prototyping is an attractive idea for complicated and large systems for which there is no manual process or existing system to help determining the requirements. So prototype ane the ante oka sample an mata. So man a waterfall model no oka sari consider chase na tlay te akkada jarge process ante ante a entire project development anta kuda number of phases ka divide chedan jarigindi. So each phase ayin tarvata reviews ane vi conduct chase or a review dwara a phase lo jarigi na processing anta kuda oka output form lo man ki byte kosundi. And that output uh, will be given uh, to the another phase as input and matter. So, up to our uh, input value collect chess, kundara the processing chess, mali again they produce the output uh, to the uh, next phase and matter. So, I put reviews uh, conduct chess and mala processing in cheruth in internet. Manki telus in the hour ever chess naru, hour ever a type of work in share chess naru, what is what and eight month telus in the but. Uh, E product anta kuda develop pipeline tarvat last stage low testing phase e the undo. Uh, so after testing, the actual product will be going to be uh, delivered to the customer and matter. So our time low kanaka manke onna problems kanaka ochin atlaite problems yala mustai yendu kante a phase ain tarvat the customer actual product e the develop out undo akada customer interact out nar ka but t. So, if you do product satisfy the product, you will be able to do that. You the product to do that. You will be able to redevelop the product. You will be able to the product to redevelop the product. You will be able to link the link to the model. So, if you have a phase, you will be able to the output to the next phase. You will be able to link the link to the link. You will be able to start the problem. You will be able to team member. So once identification is custom, we have a problem to rectify the problem. It is a typical problem. So but in the waterfall model, the processing is done. What is in this model? In every phase, the output is done in a sample rope. The customer is done in the sample rope. And the customer is done in each and every phase. So that the customer can get an actual feel of the actual software product which is going to be developed. So the customer is done in a sample rope. Uh, a product need develop change kogaldu within the uh, scheduled uh, uh, cost uh, period of time low and within the budgeted cost low a product ni wadu develop change kogaldu okay so prati uh, phase to customer interact outam valana that is the main advantage of uh, uh, using this uh, model and matter okay next actual uh, diagram chundi requirement gathering quick design building prototype Customer evaluation, refining prototype, engineered product. So, even ni kora different phases that are uh, uh, going to be uh, implemented for developing the actual software project. So, first the anti ante requirement gathering. Mano ye model ni consider ches kunna. First first phase e theite ontun do. Adi requirements gathering ge. Yendu kani ante. So, requirements ane vilai ka pote. And input and the lack of the output and the manam produce chayile mo. So to produce an actual output, we can have some input. So input unte ne output and the produce out me. So requirements and the customer they can to manam collect chess kuna taravate. So next process and the jaru to unta nan mata. So depending upon the model and depending upon the type of project. So first requirements and the gather chesses kuna taravate customer they can inchi value. 
డిజైన్ అనేది డ్రా చేస్తారు సో ఆ డిజైన్ నుంచి ఒక ప్రోటోటైప్ని బిల్డ్ చేసి ఒక శాంపుల్ని బిల్డ్ చేసి ఆ శాంపుల్ అనేది కస్టమర్కి ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు సో వన్స్ కస్టమర్ ఇవాల్యుయేట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ కనుక కస్టమర్ని సాటిస్ఫై చేసినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసేయండి అని కస్టమర్ చెప్తాడు ఒకవేళ ఆ ప్రో ఆ శాంపుల్ అనేది కస్టమర్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే రిఫైనింగ్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఏంటి అంటే సో మళ్ళీ వాడు మోడిఫికేషన్స్ చెప్పటం ఆ మోడిఫికేషన్స్ చెప్పినట్టుగా వీళ్ళు మళ్ళీ ఒక డిజైన్ అనేది డ్రా చేసి ఒక ప్రోటోటైప్ని డెవలప్ చేసి ఇవ్వటం అండ్ దట్ ప్రోటోటైప్ మళ్ళీ ఇవాల్యుయేటెడ్ బై ది కస్టమర్ సో దట్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎప్పటి వరకు కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే అంటిల్ ద శాంపుల్ మోడల్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ బై ద కస్టమర్ వన్స్ దట్ మోడల్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ సాటిస్ఫైడ్ ద కస్టమర్ దెన్ ద యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ మోడల్ Uh, we can uh, consider one general example as we discussed uh, earlier so in our last class we talked about a customer who came to a gold shop and asked the salesman to ask you what you want and 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 ask you what you want so those are the requirements that we talked about in the last class so once ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేది తెలుసుకున్న తర్వాత వీడు ఏం చేస్తాడు అంటే వాడు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి వీడి దగ్గర ఏవైతే మోడల్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కస్టమర్ ఎదుట ఎగ్జిబిట్ చేస్తాడు డిస్ప్లే చేస్తాడు సో డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఆ మోడల్స్లో ఏదో ఒక మోడల్ కస్టమర్కి నచ్చితే సాటిస్ఫై అయితే దాన్ని తీసేసుకుని వెళ్ళిపోతారు పిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు ఒకవేళ ఆ మోడల్స్లో ఏ మోడల్లో నచ్చలేదు బట్ ఒక మోడల్లో చిన్న మోడిఫికేషన్స్ చేస్తే నాకు ఓకే అని చెప్పినప్పుడు కస్టమర్ మళ్ళీ ఆ మోడిఫికేషన్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది అప్పుడు మళ్ళీ ఆ సేల్స్ మ్యాన్ వాడు చెప్పిన మోడిఫికేషన్స్ ప్రకారం ఇంకా ఏమన్నా ఉంటే శాంపుల్ మోడల్స్ దానికి రిలేటెడ్వి తీసుకొచ్చి చూపిస్తారు అప్పటికీ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అనుకోండి మేము ఇలా దాన్ని మా దగ్గర ఈ మోడల్ లేదు మేము డెవలప్ చేసి ఇస్తాం సార్ మే ఇంత టైం పడుతుంది అని సో ఓకే అని చెప్పి కస్టమర్ వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి సో లాస్ట్లో వచ్చి చూస్తే వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లాగా మనకి డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది ఏంటి అంటే అప్పుడు ఫైనల్గా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ని కనుక కస్టమర్ చూస్తే ఒకవేళ సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది అంటే సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకోడు వీడు సో ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకోవాలి వాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి అంటే ప్రతిసారి ఒక ఫేజ్తోనూ వాడు ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండాలన్నమాట సో ప్రతిసారి కస్టమర్ ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి అనుకోండి ఎక్కడి వరకు వచ్చింది వరకు ఏంటి ఇలా ఈ స్టోన్ ఈ కలర్లో పెట్టారా ఈ కలర్లో ఈ స్టోన్ పెట్టారంటే అప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఇంట్రాక్ట్ అవటం వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే కస్టమర్ వాడికి నచ్చినట్టుగా ఒక ప్రోడక్ట్ని విత్ ఇన్ ద షార్టెస్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో వాడు డెవలప్ చేసిన ఛాన్సెస్ అనేవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటాయి ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్ దిస్ మోడల్ ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్ మోడల్ సో ఈ ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూజర్స్ ఆర్ యాక్టివ్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ప్రతి ఫేజ్తోనూ యూజర్స్ అనేవాళ్ళు యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వబట్టి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉన్నది ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది వాడు చెప్పినట్టుగా మోడిఫికేషన్స్ చేస్తూ ఒక ప్రోడక్ట్ని వాడికి సాటిస్ఫై అయ్యే విధంగా ఇన్ టైంలో మనం డెవలప్ చేసి ఇవ్వగలము అనేది సో ఈ మెథడాలజీ సిన్స్ ఇన్ దిస్ మెథడాలజీ ఈ మెథడాలజీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే యూజర్స్ గెట్ ఏ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ సో యాక్చువల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది వీటికి క్లియర్గా తెలుస్తుంది బై సీయింగ్ దిస్ మోడల్ అనమాట శాంపుల్ మోడల్ ఎరర్స్ కెన్ బి డిటెక్టెడ్ మచ్ ఎర్లియర్ ఎరర్స్ అనేవి చాలా ఈజీగా మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు డిటెక్ట్ చేయడం ఈజీ అయినప్పుడు దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం కూడా ఫాస్ట్గానే జరుగుతుంది క్విక్కర్ యూజర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ విచ్ లీడ్స్ టు బెటర్ సొల్యూషన్స్ సో కస్టమర్ అనేవాడు ఎండ్ ఫేస్ అయిన ఫేజ్ అయిపోయిన తర్వాత అవుట్పుట్తో ఇంట్రాక్ట్ అవటం వలన వాటి ఫీడ్బ్యాక్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడం వలన విచ్ లీడ్స్ టు బెటర్ సొల్యూషన్స్ అనమాట 
missing functionality can be identified easily so mano eppudikappudu vaadu chupinchadam valla customer tho interact avatam valla vaadu cheppina modifications batti manam edi miss ayyamo edi miss avaledu edi include cheyali anedi clear ga telustundi anamata next requirements validation quick implementation incomplete but functional అప్లికేషన్ ఇవన్నీ కూడా మనకు క్లియర్గా తెలుస్తాయి సో బై యూజింగ్ దిస్ మోడల్ సో డిస్అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసరికి సో అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ వన్ పాయింట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఏంటి ఆ వన్ పాయింట్ అంటే కస్టమర్ అనేవాడు ఎప్పటికప్పుడు ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి రెగ్యులర్గా ఇంట్రాక్ట్ అయితే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఒకవేళ ఇంటరాక్ట్ అవ్వకపోతే దేర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ హ్యాపనింగ్ డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో ఆ వన్ పాయింట్ మీదే బోత్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ రెండు కూడా ప్రాసెసింగ్ జరుగుతాయి సో డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ లీడ్స్ టు ఇంప్లిమెంటింగ్ అండ్ దెన్ రిపేరింగ్ వే ఆఫ్ బిల్డింగ్ సిస్టమ్స్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం మళ్ళీ డిజైన్ ఒకవేళ నచ్చకపోతే ఆ మోడల్ మళ్ళీ మనం రీ రీడిజైన్ చేస్తాం అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటికల్గా కొంచెం టైమ్ కాస్ట్ రెండు కూడా కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ఇంక్రీజ్ ది కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనమాట సో అండ్ మే ఎక్స్పాండ్ బియాండ్ ఒరిజినల్ ప్లాన్స్ మనం ఒరిజినల్గా ఒక ప్లానింగ్ అనేది వేసుకుంటాం సో ఏ టైంలో స్టార్ట్ చేయాలి ఏ టైం ఎంతమంది ఎంతమందికి ఈ ప్రాజెక్ట్ని డివైడ్ చేయాలి ఏ టీమ్ మెంబర్కి ఏ వర్క్ని అసైన్ చేయాలి ఇలా ప్రాపర్ ప్లానింగ్ అనేది వేసుకుని ఏ టూల్స్ యూస్ చేయాలి ఏ మెథడ్స్ యూస్ చేయాలి మనం షెడ్యూల్డ్ టైంలో అండ్ అలాగే బడ్జెటెడ్ కాస్ట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై అయ్యేలాగా కస్టమర్కి ఏ విధంగా మనం ఒక ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేసి ఇవ్వాలి అనేది మొత్తం బిఫోర్ స్టార్టింగ్ టు డెవలప్ ద ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళన్నీ ప్లాన్ అని ప్లాన్ వేసుకుంటారు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆ ప్లాన్కి విరుద్ధంగా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మోడల్ అనేది నచ్చకపోవడం వలన కస్టమర్కి మొత్తం కొంచెం ఎక్స్పాండ్ అయి ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి అనమాట టైమ్ కాస్ట్ రెండు కూడా కొంచెం ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుంది అనమాట ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్ మే కాజ్ అప్లికేషన్ నాట్ టు బి యూస్డ్ యాజ్ ద ఫుల్ సిస్టమ్ వాజ్ డిజైన్ సో మనం ఏదైతే అవుట్పుట్ అనేది చూపించకుండా డెవలప్ చేస్తామో ఏ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తాం అనేది మనం అక్కడ చూసాం వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో సేమ్ సిమిలర్ ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ కూడా ఫేస్ చేస్తాం అండ్ అప్లికేషన్ అనేది ఎప్పుడైతే కస్టమర్కి ఇచ్చినప్పుడు వాడు దాన్ని యూజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు అంటే దాంట్లో సమ్ ఇన్కంప్లీట్ ప్రాసెసింగ్ ఏదో జరిగింది దానివల్ల వాళ్ళు కంప్లీట్గా యూస్ యూటిలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ వాళ్ళకి రావట్లేదు అనేది తెలుస్తుంది అనమాట సో మరి ఎప్పుడు ఈ ప్రోటోటైప్ మోడల్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే దిస్ మోడల్ షుడ్ బీ యూస్డ్ వెన్ ద డిజైర్డ్ సిస్టమ్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్ విత్ ది ఎండ్ యూజర్స్ సో ఎప్పుడు కస్టమర్తో ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి అవుతూ ఉంటామో అప్పుడు మనం ఈ ప్రోటోటైప్ మోడల్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి ఇలాంటి కస్టమర్తో ఇంట్రాక్ట్ అవు అయ్యే మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెథడ్ని మనం ఫాలో అవటం వల్ల మనం డెవలప్ చేసే ప్రాజెక్ట్ యొక్క సైజ్తో మనకి సంబంధం ఉండదు ఒకవేళ ఈ మెథడ్ని కనుక మనం ఫాలో అవ్వకుండా ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ లాగా మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ని డెవలప్ చేసాం అనుకోండి కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయిస్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట సో బికాస్ సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ మీద కంప్లీట్గా బేస్ అయ్యే మనం ఆ మోడల్ని చూస్ చేసుకోవాలి అని ఎందుకంటే అక్కడ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో లాస్ట్ ప్రోడక్ట్ అంతా డెవ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఒకవేళ వాడికి నచ్చకపోతే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అది చిన్న ప్రాజెక్ట్ అయితే మనం డెవలప్ చేసేది వెంటనే ఫాస్ట్గా మళ్ళీ విత్ ఇన్ ద టైంలోనే మనం చేసేయచ్చు కానీ అదే కాంప్లెక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే మనం ఆ మెథడ్ని ఫాలో అవటం వల్ల వీ కెనాట్ డెవలప్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈజీలీ విత్ ఇన్ ఏ షెడ్యూల్డ్ టైం అనమాట సో దట్ ఇక్కడ ప్రోటోటైప్ మోడల్లో ఈ మెథడ్ని కనుక మనం ఫాలో అయినట్లయితే వీ కెన్ Uh, irrespective of the type of project we can uh, use this model um, we can use this model and what okay and for example man uh, online log form fill chestu unta application application forms fill chestu unta at one tapudu then online log quiz uh, attend avtamo ilanti interfaces tho interact ayyadapudu users uh, regularly prati page tho interact avtaru so at one 
सिचुवेशन अट्ठी केसेस मन टाइप आफ् मॉडल यूज आ प्रोडक्ट आ प्राजेक्ट डेवलप जरूर ओके अंड प्रोटोटिंग एंड्योर्स दैट द एंड यूजर्स काटंटली वर्क वित् दिस्टम अंड प्रोवैड ए फीडबैक् विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोटोटाइप टू रिजल्ट इन ए यूजबल सिस्टम दे आर् एक्सलैं फर् डिजाइनिंग गुड ह्यूम कंप्यूटर इंटरफे सिस्टम सो इला प्रती सारी डेवलपर अने कस्टमर तो इंटराक्ट दे आर् एक्सलैं फर् डिजाइनिंग गुड ह्यूम कंप्यूटर इंटरफे सिस्टम अन्ट सो दे कैन बिल द इंटराक्षन बिटी ह्यूम अंड डेवलपर अने चास्ट चला एक्सलैं उ सो ई हॉप यू अंडर्स्टा थैंक यू